come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards.你要我要不是为了联考放下也打那个东西主意果然是继承了你老爹的手艺好好干别浪费了你这方面的天赋用不着您给九千就行成交来吧快要联考了
统监测到异常能量波动，考试系统出问题了，快检查一下。好的。分，什么情况？二号舱无法打开，内部显示能量已达到临界值，里面的人很危险。快，通知考场，手动开启二号舱。收到。现场，现场，手动开启二号舱。啊，这次又考砸了。算了算了，这次模拟考试，我们普通班又全军覆没。谁说不是啊？怎么能跟重点帮那帮天才比？哎，哎。还有一个。李耀，格斗术五百三十分，排名第二。他居然第二，第二！哇，格斗术五百三十分！哇，真出来！出来！出来！出来！格斗术五百三十分，快去看看。是不是又去挑战重点班的难度了？嘘！哎，呸呸呸呸！哎，你这次太给咱们普通班长脸了，格斗术居然得了第二！你让重点班的那些人脸往哪搁啊？那必须的呀！秃鹫李耀，听过没？哥们儿可是从小在垃圾场混大的。哎，行了行了行了行了，说你胖你还喘起来了。各位同学请注意，九大联校模拟考综合成绩已出炉。经过林根开发度与格斗成绩相乘，排名前三的同学分别是贺连烈，四百一十六分。哇，贺连烈又是第一，第三连冠了。林根开发度又突破，现在百分之七十五。光宇三百零三分。我的天哪，思佳学也厉害呀！林根开发度百分之七十一，位居第二，不愧是豪门子弟，没法比，没法比啊！排名第六，赵玲二百九十分，排名第七。哎，太可惜了！谁让咱们是杂鱼班呢？跟重点班哪有得比、啊啊？你说对不对啊？那咱们哪有那资源呢？哎，李阳，下次再说啊！好，等等我。别往心里去，你做的已经很好了。我必须把灵根开发度提升到百分之六十，否则重点班那帮人只要考三百多分就能轻松碾压我，更别提什么九大联校了。要想再提升百分之二十五，行啊，砸钱呗！各种天材地宝、强化药剂、淡水喝、特训专用明修馆、当家住，一个月好几万砸下去，总会有点效果吧？能提升个百分之一吧？要么你就等着天上掉馅饼吧。嗯，哎，快快闪开！好，好，好。什么呢？林根这么低还不让路，小心被撞飞！走走走。哎，同学
同学们注意，十分钟后开成会，请迅速到操场集合。同学们注意，十分钟后开成会，请迅速到操场集合。你小子不会是看上思佳雪了吧？这可是咱们学校的女神，她家和赫莲家族是世交，据说两大家族有联姻的意思。赫莲烈对她也是势在必得，你就别羡慕了。嘘，有啥好羡慕的？纨绔子弟。还有一百天呢，就要联考了。哎，下午我们去地下鬼市打怪。李秀娟，去去去去。小雪，我决定了，跟你考同一所大学。再说吧。这一次呢，我们特意请到了从我们学校毕业的天之骄子，来自联邦的希望之星彭海。战梭，联邦最先进的武装飞梭。丢刀彭海，十二岁灵根就开发到百分百的怪胎。哎呀，幸会幸会啊！这次能请到妖刀彭海回来组织特训。我们耻笑二中一定能够扭转颓势，再创辉煌。我军力，我要是像彭海也这么受欢迎。看来你们都希望成为能力者，成为人类对抗异兽的利刃。但你们知道如何才能成为能力者吗？努力努力，提升灵根，提升灵根，快点去练如果真有这么简单，人类又何惧异兽族的威胁？不懂能力者的意义，就算把灵根开发到百分之百，也无非是给这个世界增添一个有能力的垃圾。接下来一个月，我将会对你们进行地狱特训。在此期间，希望你们能够明白，什么才是真正的能力者。嗯嗯。<笑>感谢彭海百忙中抽出时间来指导大家。啊，这个时间有限啊，这次呢，我们就只限灵根开发度超过百分之六十的同学参加，重点班的同学呢，明天开始报名。早该想到，这种好事只有重点班才有资格享受。砸到百分之六十，得多少钱啊？咱们普通班的穷小子是没机会喽。哎，我。广陵七星，一百多年前的老古董。这是奶奶留给我的遗物，对我有非常重要的纪念意义。在很多年前就无法正常启动了，希望李耀同学能把它修好。哼，我先看看再说。在经脑发展史上，广陵七行是管氏经脑的集大成之作，简直是一件艺术品。哼。应该是散热片出了问题，导致运行时经脑内部温度异常提升。哦，我修改了运行功率，但还是不稳定，应该、呃、支撑不了多久。开个价吧。散热片报废是一个很常见的经脑故障，关键是这种型号的散热片太稀有了，可以说是价值连城。不过嘛，我的藏品里刚好有几枚散热片能匹配。嗯，都是非常珍贵的古董散热片。不用废话，直接开价吧。嗯，拆卸费、检测费、维修费、成本费、组装费，再加上我的工本费，给你打个九五折，算九万八千五百元。你走现金还是转账？你看，你个压制，小五力压价吧。我有钱
，并不代表我愿意让别人把我当肥羊来宰。没错，价格是高了一点，但是我敢保证，除了我，你很难再找到第二个能修好他的人。有这么大的压制力。明天这个时候，我要见到焕然一新的金娜。没问题。总有一天，我也会有这样的灵根开发多。这一笔十万加上老王头的九千，驱鬼师应该够用了吧？喂，那个普通班的。嗯、贺琳琳，你叫李耀是吧？眼下正是联考冲刺的时候，在这段时间里，我不希望有些不三不四的垃圾去骚扰小雪，让她分心，懂吗？你说我是垃圾？不要误会，我不是故意针对你。在我看来，你们这些普通班的杂鱼，有一个算一个，都是垃圾。回你的垃圾场去吧。认命吧，谁让咱们是杂鱼班呢？重点班的同学们，明天开始报名，回你的垃圾场去吧。贺连连，总有一天我会成为真正的炼气大师，把你塞进垃圾桶。小妖，小妖，这是哪儿
你不是一群。小妖，你要记住，光靠天赋是不够的，你要努力学习，考上九大灵校，才能成为一名真正的炼器师啊！老爹，我记住了，我一直是在努力，我就是，就是好想你。孩子，拿着这个。现在，这个世界属于我了。<笑>见我辉煌的一生吧！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我们百炼宗是洪荒世界中最强的炼器门派，即使你们这些低级杂役，也要豁出命去练。首先要练好我们百炼宗的基本功法，披风乱锤法和鲸吞大法，都给我听好了，每天都要挥舞铁锤一万下，吃掉十桶臭鱼。你，陆野明，发什么呆？我不是欧阳明，你在胡言乱语什么？快给我吃下去！我不是欧阳明，你就是，吃下去！这个渣吧，你逃不掉的。我是欧阳明，我是欧阳明，我是欧阳明。吃！百炼宗的第一级杂役开始，日复一日，年复一年，我慢慢成为宗门炼器第一人。随后武道入侵，宗主太阿上人陨落，危急关头我被推举为百炼宗第三十六代宗主，耗费三年时间，炼制出震惊世界的十大神灵，将魔门屠杀殆尽。从此，欧野子的名号传遍数百大千世纪。太上长老，穿越时间是不可能的呀！您不能亲身涉险啊！哼、嗯，时间的法宝，老夫已经研究清楚，再无遗憾。只是长久以来，心底总有一个声音在呼唤我：既然光阴大阵已成，我必定要去探查一番。尔等无需多言。长老，太上长老，你不能走啊！不能走，长老，别走，长老，怎么办呢？长老，长老，长老。干嘛呢？啊！历经过千年的洗礼，竟然还有一丝本体记忆稍微泯灭。喂，老人家，危险！快让开！听见了吗？我是，快躲开！我是，你想被撞成肉泥吗？我是，让开！哎，啊、我是，你呀、啊呃！你想夺收我的精神，占据我的身体，想动也行。哼，没想到你这个叫李耀的小子，意志竟如此强大。
见到自己的最后一刻，摆脱了我的控制。今日劫道你做了一场梦，待日后我灵师完全恢复，再做图谋。放心，小黑，我没事儿，只是做了个奇怪的梦。啊，痛痛痛痛，痛死我了！我睡了一天了，哎呀，完了完了完了，忘了个干净。哎，哎呀，哪儿去了？差点把这么要紧的事情忘记了，十万块呢。小黑，你猜我这回需要多久？对我这么没信心啊？一小时足够了。集中精神，三、二、一，开始。果然和我想的一样，是第二级的散热器有部分供热损坏了状态格外好啊，小黑，看看用了多久。喂，司嘉雪，我到了，你在哪儿呢？直接进来吧。嗯，好香啊。是赤霄二中的李耀同学吗？没错，是思佳雪让你等着的吧？东西在这儿，嗯。需要试用吗？不用，思小姐说，如果真出了问题，她自然会去找李耀同学。哦，那这个，这张卡片请收好。啊、哦，多谢美女。啊，对了，你帮我告诉思佳雪，以后有什么生意，记得多多关照。统统给他优惠价。嗯，另外，司小姐说今天的自助餐她请客，你可以随便享用。那些都是免费的。是的，那我就不客气了。嗯这些东西既营养又美味，补充灵囊比罐头强多了。精灵班的那些家伙是每天都能吃到这类大餐，难怪灵根开发度提升的那么快。小雪，我奉劝你一句。
你不应该为了那个普通班的垃圾分心。那家伙虽然是个贪得无厌的无赖，但我要和谁来往，轮不到你来指手画脚。<笑>我们的一言一行都代表了家族的颜面，不是什么样的人都可以随便。小姐，这是李奥先生给你的。嗯、谢谢。我有点累，先回去了。你帮我跟郑少说一声。赫连大少力气真不小啊，郑少，我不喜欢被偷窥。哟，生气了？不就是一个女人吗？就算私家在福歌城有些势力又如何？迟早的还是你的。你懂什么？好了好了，赫连大少，今天是我生日，你不是要一直摆着这张苦瓜脸吧？走走走。好了好了，走吧。什么？贺林大少，请问这位壮士是不是贵校的高材生？给他一个吃相。哦哦哦！你在这里干什么？嗯，嗯，哎，小贺同学，你怎么也在这里啊？啊，这里的东西太好吃了，你要不要也来点？这不是你这种垃圾能来的地方。啊，今天可是思佳雪请我来的，刚跟她做成一笔大生意，我要好好犒劳一下自己。嗯嗯，不知死活。呀、啊！呀、啊！什么时候变这么强了？哇，这鸡腿吃的，对，一张脸。赫林大少，那边桌上用餐的是福哥八卦头条的记者。你这样子，要是上了新闻，让令尊看见，这还不服？啊？这位同学，我叫郑东明，你很特别，交个朋友吧。哎，算了算了，吃饭。是是，说不定明天上新闻。别紧张，我只想介绍你买一份人身意外保险，相信我，你明天就用得上。
便宜了。小海，你最近怎么老往我这儿跑啊？啊，我可用不着你过来帮衬我，就靠这个。哼，我说老教官，你现在怎么也倒腾起假药了？拿来吧你，小兔崽子，你知道个屁！我告诉你，我这个比正版还正版。嗯，是是是是是，我们的老教官还是个正经人啊。<笑>这小子，好了，说正经的，你现在的瞬间爆发力已经达到高阶，还来我这干嘛？你怎么想的？啊，是已经突破高阶了，但却非常不稳定，好几次战斗的紧要关头都意外掉回了中阶，差点没命。我现在能把力量压制在百分之三，在此之下进行稳健根基的训练。我的目标是压制到百分之一，还能进行超负荷的训练和对抗。如果能够做到，才能控制好高阶水平的力量，为冲击巅峰境界打好基础。<笑>好小子，不过你小子就算用百分之三的力量，也不是一般人能够对付得了的。<笑>所以，我不是来找你了吗？哎，别提了。上个月就是因为你在我这儿打出了名气，根本没人敢当你的陪练。哼，那我的老教官是没辙了吗？嗯，嗯，<笑>我是什么人啊？我给你找到一个抗击打能力特别强的人。哦，外号铁龟。西北妖兽荒原上特产的黑金莲粉阳寿串嘞，镶了四万年的阳寿串啊，走过路过不要错过啊！哎呦来了，哎，嗯，老板，我要的东西准备好了吗？啊啊啊！钱凑齐了吧？凑齐了。啊，呃，你等等啊。嗯。今天怎么一直吃不饱？哎呀。来啊！你看看，哎，这不是我要的。哎呀，这个好！我订的那个呢？你要的那个被别人买走了。你哎哎，这个更好，这个是高仿的尖子货，而且呢，为了表示歉意啊，价格便宜一半。你自己留着吃吧，不讲戏。哎，这。小伙子，不要那么大火气嘛！啊，来来来啊！啊，你看，去军道沙狼，找这个人。军道沙狼。不过说正经的，你被调到二中去训练那帮小屁崽子，上面那些人看你晋升太快，还是不信任你啊。这次答应回赤霄二中集训。一方面是希望能挑选一些优秀的苗子，另一方面也是想看看孙老头。嗯，有什么好苗子吗？现在的小屁孩娇生惯养，哪像我们当年。呃呃呃、<笑>哎，咱们能力者本来就是九死一生，这点小事儿，你怎么就忘不了呢？啊！<笑>行了，干。嗯。老大，有人找你。谁呀、啊？一个带蜘蛛面纹的人。哦，来了。好，知道了。你在这坐会儿，做好准备。我一会儿我把他带进来。好。哎，对了，记得把面具戴上啊。哼。哇，怎么什么都有啊？来了。啊啊！
啊，这是你吗？嗯、呃，是我。啊，价钱什么的都清楚吧？啊啊，走吧。哎，清楚是清楚，不过呃，我想先看看。哎，还看什么看？啊，大家都是圈里人，一口价，你能撑过三分钟，我给你一万。三分钟？嗯，一万块。哎，不用害怕，嗯，你跟我来，兄弟，哎，这边，啊、来来来来来来，这个护甲是现在最新的科技，啊、头部、心脏、下边全都给你护得严严实实，内部还有大量能量，特别是心脏部位的撞甲，能给重击产生反爆破，你还担心什么？这样，我再给你加两万，三万块，三万块。这家伙把我当成陪练了，今天状态出奇的好，不知道是不是和那个怪梦有关。三万块，之前不挣白不挣，正好试试。行，对了，走。哎哎，不过我还有一个问题，你说，待会儿我能还手吗？<笑>哎呀，年轻人有胆识，你要能还手啊，尽管还，随便还。<笑>哎，行了，别看了，走了，啊，嗯、走啊，啊、哦，年轻人啊，我就送你到这儿啊，你自己量力而行，没事。是小学生课间做的第十五套健身体操吗？这三万块钱简直像白捡啊！如果不捡，老天爷简直都要拿雷劈死我！热身够了啊！真正的战场上，没时间给你热身。你说的对。三分钟，计时，开始。太快！太快！怎么可能？还是看不清楚。偏过头去，余光看，余光能比正眼捕捉到更清晰的画面。有余光，看到他了。你喝点意思，短短五十七秒就看穿了我的攻击路线。那还用说？你想不想知道我究竟是用了什么方法才看穿你的攻击的？哼，想拖时间，别逗了。精彩！这铁棍不愧是金牌陪练。嗯，你是铁龟？铁铁龟？已经被这个王八蛋打了足足两分半钟，六百五十二拳。如果现在放弃，岂不是白白挨揍？放弃吧，认输就结束了。别看了，你坚持不过十秒就会晕过去。完了完了完了，彻底搞错了。这个护甲是现在最新的科技，内部含有大量能量，特别是心脏部位撞击，能给重击产生反爆破。
这小子还是个炼器师，到我们手的时候了。耶！提风万锤法，手下留情。这四个字好像不是对我说的。哎呀，搞错了！这小子不是我给你安排的金牌陪练铁龟，不是铁龟，那这小子是谁啊？不知道从哪冒出来的。呃，对了，他穿着一件你们高中的校服。我怎么不知道赤霞二中有这种狠人？竟然逼得我打破底线，轰出了百分之四的力量。我和这小子交手的时候，明明感觉到战斗意识非常好，最后那一下，更是带着一种凶悍凌厉的味道，仿佛是经过几千次的生死搏杀，在尸山血海中磨砺出来的。难道是上级界的精英毕业生？要不然我把他脸上的面具取下来，看看究竟是谁。算了，既然戴了文面，就是不想让别人知道身份。老教官，麻烦你把这小子送进恢复舱，重新调制三个标准剂量的混合强化药剂，钱我来出。放心吧，格斗能力不错，又会练气，哼，有点意思。都是我用的吗？完了完了完了！我可付不起这么多钱。哎呦，小伙子，这么快就行了？好啊，休息的不错。来，老板，我先说明啊，这些药是你们给我用的，你们强买强卖，我可不付钱的。放心吧，有人替你付过钱了。谁替我付过了？那个面具男吗？对，就是他。来，看看，小伙子，运气不错啊！雇主准备雇你三十天，以后每天晚上都来这里训练。哦，好，只要老板不跑，我是绝对不会跑的。<笑>好，嗯。哎，老板，你能告诉我雇主信息吗？不该问的。别瞎问！账户里整整多了十一万大钞，口袋里躺着价值连城的红糖，强化剂当水喝。这人到底是谁呀、啊？好饿呀！哎，管他呢，赚钱了，先吃顿大餐去。小静的事你是怎么搞的？你这没出息的东西！父亲，是那个小子他住口！赫连家族未来的继承人居然被一个不知道从哪儿冒出来的畜生给咬了一口，自荐身份，愚蠢至极！还有一个月就是极限挑战赛，到时候会有赤霄派的大人物到场选拔人才。就你现在这副德行，给你铺好的路也不会走。这阵子在家闭门修炼，好好思过。哟，再来
赫连大少，有何吩咐？给我搞定一个人，我要断他十根肋骨。是是，赫连大少放心，我一定。办到，又来买卖了。哼！可以呀、啊，小妖，反应够快的。我看你最近倒是应该加把劲练练了。你这么厉害，怎么不去参加少年极限挑战赛？如果有这个机会，我肯定会参加。据说成绩要是好的话，就有机会获得保送九大的名额。嘿，看来你还真想过这事儿。我看你还是省省吧。哎，小妖小妖，你听说过没有？咱们学校最近出了一个大新闻。听说普通班有个家伙在外面和学校第一高手赫林烈发生了冲突，弄得赫林烈很是狼狈啊。回到家里。哼。还被长辈好生训斥了一通，这兄弟厉害呀！不过贺连烈出了名的小心眼儿，得罪了他，下场一定很惨。他都被禁足了，有什么好怕的？贺连烈他老子是咱们学校的董事之一，想要置谁于死地，那还不是手到擒来？我打算再去体育馆加练一会儿，学校刚有批旧机器拨发给我们班了，我去看看。行。那我先去买瓶水喝，一会儿去体育馆找你啊。嗯，一会儿见。啊！嘿，纯机械结构的老式量子器，这种力量测试机可是个宝贝。虽然考试舱能测出力量数据，但是哪有现实世界拳拳到肉的真实快感？觉得还差了点什么、啊？好大的噪音、啊！哼，这就对了。哇塞！明星班里最强的，是臭名远扬的恶霸，他怎么会来咱们普通班的体育馆？哎，听说这铁兽有一个小本子，专门记录他这一个月一共打断了多少根骨头。据说上个月是二十二根，而这个月他要打破记录。嗯，你就是李妖。出五万块，要我打断你十根骨头，不如你自己选，究竟是哪十根？哦，你是平行班的铁哥吧？有什么事吗？呃，李李耀
，李耀同学，呃，我有事要找李耀同学帮忙。啊，什么事啊？呃，是是是这样的，我出拳发劲的时候，总感觉有些不对，不知道李耀同学有没有时间可以指点一下？好啊，同学之间互相学习都是应该的。不过我今天没空，不如下回有时间一起切磋。呃，好的好的，既然耀哥有事，那就下回再切磋。嗯、我先走了，哎，耀哥你忙，哎，你忙啊。好嘞，随时找我。哎，好好好好好。不是吧，这么快？你确定打断了他十根骨头？呃，整个过程都拍摄下来了吧？呃，呃，亮哥。我刚走进去，就感觉肚子好疼啊！什么？呃，好像是阑尾炎发作了，马上要去看医生。你有没有搞错？呃、这点小事都办不好。呃，是是是，亮哥教训的是。呃、哎呦，好痛啊！啊，不行了不行了，亮哥，我要去医务室看看。这是、呃，只好亲自动手了。亮哥出手，一定打得这小子爹妈都不认识。滚！不说了，我先去看医生。这小子今天怎么有些古怪？你贼头贼脑的！哼！交代你的事情办好了吗？这就去办。我刚进来看见魏铁了，嗯，那会又来找谁的麻烦？没什么。说是要来找我研究研究拳法，啊，你可要小心点。这帮人平时和贺林烈走得很近，他们到处欺负人。哼，我大概知道魏天要找我干什么了。谁是李耀？啊啊！催命鬼赵亮，小耀，你到底得罪了谁啊？我就是李耀。<笑>你就是李耀啊，也没什么特别嘛。我有一个武技上的问题不太明白，想和李耀同学切磋一下。这家伙叫赵亮，灵根开发度百分之六十，是个狠角色，借着切磋武技把我们班打残好几个。他找你切磋，恐怕没那么简单。没事儿，你去旁边休息一会儿。嗯啊，那你自己小心点啊。好。嗯，孙孙老师，坐吧。啊，对不起啊，谢谢。准备好受死吧！咦，这，这点力量，小爷还承受得住。重点班的一上来就用杀招，普通班这小子危险喽。重点班的也不过如此。<笑>你小子还挺狂的，不想死的话就自己乖乖跪下，让我踩断十根骨头。什么？打你这种货色还要我亲自出马？哼！去你！哎呀！哼！懂得利用周围环境扭转劣势，看来这小子还有点头脑。宰了你！哟！哈！什么本事，都使出来吧！同学，这张虎突击果然霸道！你敢还手？你想过后果吗？连你小弟一起，你们都跑不了。啊，说我吗？我不是他小弟。这家伙还挺横，让我给你点颜色瞧瞧。你要干？
干什么？你别过来！你知不知道，是贺连大少让我来的？好，那你告诉贺连连，让他自己来找我。李耀，你等着！小耀，你怎么变得这么厉害了？原来贺连烈是栽在你手上。你给我说说清楚，到底是怎么回事？我一直在修炼一门上乘功法，没练成之前实力很弱，与常人无异。可一旦练成，就能一飞冲天，实力暴涨。现在已经初步练成了。可你毕竟得罪的是贺连烈啊，他一大堆手下天天来找你麻烦，你不要命了？既然已经得罪了贺连烈，那也没办法，只要把他们一个个打服就完事儿了。<笑>和无赖讲道理要用他们的方式，不然他们可听不懂。说得好。嗯、小子，力量和反应速度都不错。不过，到了真正的战场上，这都是小孩子的玩意儿，不值一看。假如用铁砂，一招就能制敌。当当时情况紧急，所以我就……身为一名战士，当然是一天二十四小时都要做好战斗的准备。假如在易受肆虐的战场上没有硬核武器，一把铁砂、一枚铁钉都能救你的命。这些零碎在战场上随处都是。好好善用他们。哦，我看你多少还算有点潜质。走吧，去我那儿陪老头子聊会儿。喂，这管理仓库的老孙头什么来路？他以前是学校的武技老师，你不知道啊？是非常厉害的高手。哦，能有多厉害啊？当年就是他在贫民窟一眼看出妖刀蓬海的不凡之处。把他特招进学校的，啊！这么说，他是彭海的导师、啊。哎呀，兄弟，你倒是早说呀年纪轻轻，腿脚倒是不怎么利索。孙老师，我这种普通班的学生，怎么能比得上您啊？什么普通班、重点班，像你们这些学生，在我眼里，那全都是一帮毛头小子。对了，那个联邦挑战赛，你想不想参加呀？想想。如果比赛成绩突出，就能获得九大联校特招的资格。要想获得参赛资格，就必须先在赤霄二中的预选赛中进入前十名。但是现在的你，即使面对赵亮这种三脚猫对手，也不过是靠小手段取胜。正式比赛需要的是真正的实力。啊，我想参赛，我会拼尽全力的。哼，那就跟我来吧。嗯，哎，等等我，宋老师。让你看看老头子的地狱式强化特训方案，这可不是哪个阿狗阿猫都能吃得消的。看起来比梦里那个百炼宗低级杂役的训练轻松多了。怎么样？要是受不住，现在就说，不丢人。四百个深蹲而已，没什么特别之处。哼
，这个我想很狂妄啊啊！来，苏老师，苏老师，我又仔细看了一下，你这套地狱式死亡训练果然非常地狱，非常死亡，非常……少耍贫嘴，换上它。这件修炼服是我在十几年前专门炼制的量子器，叫做放器。这是三百公斤的杠铃，你试试举着它做四百个深蹲。只不过三百公斤，四百个深蹲而已。啊啊！好好好，中了！我告诉你吧，这件放器，首先呢就是。持续产生重力场，你穿上它，身上负重会增加两百公斤。五百公斤也没什么了不起。这件放器在持续产生重力场的基础上。还会随机释放出强大电流，冲击你周身的穴位，刺激强化你的细胞，把你通经活络，脱胎换骨。啊！这种是什么神通？这件战器的最后一个功能，就是每隔一段时间会产生极端炙热和寒冷的唤醒冲击，从淬炼精神力量，开拓自己的深度。刚才是谁说的四百个深蹲平平无奇的？时候不早了，我得回去休息了。啊！哦，对了，只要你说出“我放弃”三个字，它就会自动离题，不再找你。放弃可比坚持简单多了。啊啊啊啊啊啊啊啊一个深蹲，我做到了。李奥同学，请接受我的道歉。啊，苏老师，您这是做什么？发现人才，培养人才是学校的义务。你拥有过人的战斗意识和毅力，是一个值得培养的好苗子。没能把你发掘出来，是我们全体教职的失职。我要代表学校向你道歉。苏老师，好。今天只是开胃小菜，明天才是真正的训练。有没有问题啊，李耀同学？当然没问题。再做四百个深蹲。啊。听说那件事儿了吗？实在是太可怕、太恐怖、太残暴了！啊，什么事啊？哎，就是普通班的李耀，为了自家学，得罪了赫连大少，结果被折磨的人不人鬼不鬼的，每天被关在后勤仓库里惨叫。你说他一个普通班的，别说了，别说了。我特意打造了这个不倒翁，来训练你的格斗技巧。你能拿到他口中的卡片，就算你成功。行啊，试试。啊
我拿到了，下死手才能拿到卡片。只有这点本事，你是无法突围的。那这，记住，格斗是一门综合技法，仅依靠力量不能解决所有问题。还要有速度和灵活度。实在不行，还可以耍阴招。哎呦，训练的时
成功了。嗯，这小子今天扛着五百公斤负重，完成了平常两天的训练量。他的灵根开发度在短短一个月内提升到百分之六十二。哎，阿海，你怎么不说话呀？昨晚被他打中，摔倒了一次。啊？什么？哈哈哈哈你简直就是能力者之耻啊！居然被一个高中生打中啊、哎！我只发挥了百分之四的实力。哎呀，不过话说回来，这小子绝对是一头不折不扣的凶兽啊！明天就是激战时刻，怎么样？这小子状态如何？我有些不敢放他出去了。哦，为什么？我怕这头凶兽出笼，把整个学校都给轰上天了。哎呀，欢迎周长老莅临赤霄二中，亲自监督指导比赛，实乃荣幸啊！<笑>听说咱们二中这一届学生里出了一些不错的好苗子。哎呀，这得力于赤霄派领导的扶持，使得今年教学效果显著，哦，甚至打破了以往的惯例，有一位普通班学生也参与了此次预选赛啊！哦。好些年没有普通班学生参赛了吧？学校会鼓励所有学生积极参赛，但也并不会影响比赛的严谨度。当然，挑战赛的夺冠热门还是要看重点班的表现。啊，是啊，是啊，是啊，贺连烈和思佳雪这两位新人啊，都是重点班的好苗子。呵呵，没记错的话，贺连烈是贺连董事的独子吧？嗯。哈哈哈！没想到周长老还记得我那个不成器的儿子。只要是人才，我当然都记得。赤霄派的未来是属于他们的。对对对。各部门请注意，请尽快调试好比赛设备，距离比赛开始还有五分钟。周长老，比赛就要开始了。请各位到观赛区观看比赛实况吧。啊，请请。没想到那只臭虫也敢来参赛，请贺林大少再给我一次机会。哼，我已经给过你机会了，他能来参赛，因为你比他更垃圾。这次我绝对不会让你失望了，贺林大少，请放心。对，等着看结果吧。赛进入倒计时准备，请参赛选手注意查看抽号信息。啊、这张了啊！这次参加比赛的选手呢，全是即将参加联考的学生。比赛前呢，由系统随机从中抽选出十位同学。十张参赛卡呢，会通过个人携带的微型金脑发送给被选中的参赛同学。这十名同学呢，每人携带一张参赛卡，分散在赛场的各处。他们可以随心所欲的藏匿，或者组队结盟。耶！无论选择任何比赛战术，只要不离开赛场的范围即可。啊，坐坐坐。嗯，每隔五分钟。系统就会向参赛学生的随身金脑发出一条信息，确定十张参赛卡的方位。其他人呢，则可以用任何方式向这十名同学发起攻击，抢夺参赛卡。比赛从十点开始，历时五小时。比赛结束时，持有参赛卡的学生就会获得参加联邦少年极限挑战赛的资格。嗯，很好，坐坐坐。参赛选手快要上场了，有几位实力还是不容小觑的，别练了，留点体力。放心，你安排的战术我都记着呢。嗯。比赛开始。
。老天保佑，不要发现我！老天保佑，老天保佑，不要发现我！亮哥，果然是属耗子的，遇事就只会躲。那亮哥，亮哥，这是兄弟孝敬您的。算你小子懂事。亮哥，亮哥，我卡都给你了，你你你你你就放过我吧。还想获得参赛资格的话，就跟我走。哦。这位赵亮同学原本是重点班的后进生，但今天的表现着实让人眼前一亮啊！爆发力确实惊人，在数秒内瞬间克敌，使对手失去对抗能力。毕竟这是一场车轮战，以这位学生的实力。这么早出来抢参赛卡，暴露的太早。没错，嗯，看来还是缺乏战术的运用。嗯嗯嗯。亮亮亮哥，呃，你看参赛卡能不能那？先给我把李耀找出来。这家伙今天看起来怎么有点不对劲儿、啊？亮哥，你该不会……你说什么？我去那边找找。参赛卡原来在你手里，这这这这怎么办啊？哟，这不是重点班吊车尾吗？吊车尾照亮，看到我们还不赶快把参赛卡交出来？最好别来烦我，那可就别怪我不客气了。赵亮，只是抢卡而已，你怎么下这么狠的手啊？比赛就是要不择手段，玩不起就别参加。你没事吧？用同伴做挡箭牌，武德不正，难成大器。哦，是是是，以后要加强武德教育。我看未必吧，为了结果，不必太在乎过程。嗯，但这毕竟只是一场比赛啊。啊，对对对对对。嗯，呃，那个，我们还是继续关注比赛吧。比赛。这次比赛，你的任务不仅是拿到参赛卡，还要在周宇面前留下足够深刻的印象。哎呀，赫连家的公子赫连烈出场了。嗯，我很是期待呀、啊。犬<笑>子奴顿，但愿这次的表现不会辜负州长老厚望。<笑><笑>这小子是把比赛当作秀场了，哼，跟他老爹一样。肚子饿了，找点吃的去。小妖怪，比赛快结束了，该出场了。嗯，没事儿，还来得及，先吃饱了再去比赛。<笑><笑>
，走了。为了一张参赛卡，居然费这么大劲，真是丢重点班前十名的脸。赫连大少，你想怎么样？我这有足够你们评分的参赛卡，比赛时间也不多了，你们可以以任何方式来攻击我。只要能打倒我，这所有的参赛卡就都属于你们了。让我来！呃呃呃老大，你没事吧？不错，你们也算有点实力。快跑，快跑！之前抢了一张参赛卡，老大，那我们俩怎么办？我来告诉你们怎么办。这人怎么阴魂不散，老跟着我们？贺连连，你究竟想怎么样？别紧张，这里是监控死角。嗯，这是谁呀、啊？来搞笑的吗？是不是你们班的？啊，不是，不是啊，我们班可没有这种学生。这位啃鸡腿的同学是呃，这，这就是那个普通班唯一参赛的选手，哦，好像叫李奥。嗯，赵亮。哼，终于等到你了，李奥同学。我们俩的旧账也该算一算了。我今天没空陪你玩。哼，我有参赛卡，你有胆来抢吗？嗯，原来你是来给我送礼的，那我就不客气了。来吧，拜你所赐，这一个月我所承受的痛苦，是你怎么都想不到的。受死吧！我们重点班的都是从小被当成能力者去培养的天才。而你只不过是个生活在垃圾场的垃圾虫，今天我就是来清理垃圾的。哼，就怕你没这个本事。除了废话更多，你这个月也没啥进步。军中格斗术，虎突击七连杀，这小子有两把刷子、哦。真不敢相信，这重点班的学生竟然被普通班学生秒杀了。参<笑>赛卡和人头一起送到，只怪这小子今天太不走运了。重点班三人组想要参赛卡，有本事从他们手里抢。<笑>要开始了，一对三吗？他们
都是重点班前十的学生，三人联手连贺连烈也不是他们的对手。你这个垃圾虫，只有挨揍的份儿了。哼，呃，这家伙是来搞笑的吗？同学，那张参赛卡是我的，你的？嗯，你叫他，他会答应你吗？这是比赛，各自凭本事。对，谁抢到就是谁的。哦。哼，有道理啊，只剩七分钟了，就你吗？哎呀！哈！呀！哈！嘿！好汉的，就等一下。<笑>这小子终于想起来自己还穿着放弃，哈哈，有好戏看了。现在看起来，要想从他们身上夺卡，只有把他们全部打败了。他穿的这是什么呀？哼<笑>，舒服了。本来只是想夺卡，现在我会让你们输的心服口服。来吧。<笑>这小子是普通班的吗？速度这么快，不倒翁玩过吗？哼，不倒翁，孙老头，这么难看的招数是你教的？嗯<笑>原本不倒翁训练是为了提升他的速度和灵活度。当他发现靠视觉无法躲避不倒翁的攻击，就想到听声辨位这个方法，靠听觉去判断不倒翁的攻击方向。这也算是他自己领悟到的破解方法。这小子确实是个格斗天才。这小子好嚣张啊！让我来。两。居然吃得住我们老大正面一拳，全校都没几个，难怪赫连大少要找我们来对付这个家伙了。糟了，老大的手！嗯，哼，我没事。郑少今天怎么没有去上学？哼。嗯。哦，是这位同学，我之前见过，胃口可大得很呢、啊。怎么，他一个打三个？小姐姐。他胃口当然大了，一个怎么够打？想要参赛卡是吗？只要你能再挡住我一拳，这张卡就归你。好，来吧。这是沙压顶，这招老大从来没用过。这小子完蛋了，这对于李耀来说算不了什么。不可能，我这一拳就算贺连烈也不一定。现在可以把卡给我了吧？你们耍赖，不讲信用！老大，这小子太厉害了，我们撤吧。是啊，老大，现在还有时间，我们还可以从其他人手里再抢一张，撤吧。可怜大少，我们兄弟三个苦练一年，为的是去少年极限挑战赛见识见识。杂鱼般的学生有什么好欺负的？只要办好这件事，我保你们三个去魔教岛，这也是在帮你们自己。嗯，我们可以答应你。不过你最好别赖账。哼，放心，我们赫连家的人说话向来算数。但你们记住，要是完不成任务的话，那就不是去不了魔教岛这么简单了。
用绝招！啊，老大，可那招我们还没有完全掌握。是啊，老大，现在贸然使用也会对你的身体造成伤害啊！别废话，能打倒这小子就行。嗯、李震。嗯嗯住了一张参赛卡。好，老子，这什么时候被换？什么时候被换了？魔教导剑，我这也可以。这小子，哎呀，真想不到啊！干得漂亮，在最后关头从两人围攻中抢到卡片。这位同学天生就有一双练气师的手。啊，是是是是是，呃，这位叫李耀的同学啊，一直以来都是我们学校重点培养的人才。李耀，<笑>想不到赫连公子和我们一样，也很在意李耀这个人吧？<笑>张老，你慢点，这边，请请。哼，兵不厌诈。到了真正的战场上，这也是一种迷惑人的战术。不过，我倒是对李耀有了新的认识。啊、哦？什么认识？像你一样狡诈。<笑>我可不如他。小雪，你为什么要帮他？你和三兄弟的交易我都看到了，你不觉得这样做有点卑鄙吗？镇上，哎，刚才还在的。看茶葫芦嘞，烧饼。少主，行动准备的怎么样？参赛卡我已经拿到，就等前往魔教岛开启冲动。启动其实血海大战前的遗物。开启它没那么容易，得找个练气师才行。参加极限挑战赛的都是学生，哪儿来的练气师？有个叫李耀的小子，我观察他很久了，已经具备初级练气师的能力，相信能在魔教岛上助我一臂之力。脚下好斗的个性，也像是我族中人，值得拉拢。能拉拢最好，不信就务必前冲。这次魔教岛行动的终极目标。
比赛，真不能带着你。哎，况且你那么通灵性，要是被有些人抢走，把你大卸八块做研究，可就麻烦了。哎，好痒好痒！哎呀，好了好了啊，不要为我担心，在家乖乖的啊，等我好消息。再见到的时候，说不定我已经被九大联校选中了。有朝一日，我也会成为能力者，手持自己炼制的神兵利器，驰骋大海，斩杀异兽，夺其风浪。这里风景不错、啊，李耀同学。郑东明，<笑>正是在下，很荣幸你还记得我。赫连大少的朋友嘛，还向我推荐过人生意外险呢。不过我辜负了你的美意，并没有用上。<笑>上次怪我眼拙，不过这次我可是带着诚意来和李耀同学合作的哟。合作？我们之间有什么好合作的？短短一个月，就在预选赛中以普通班的身份创造历史，获得联邦少年极限挑战赛资格。你现在的实力恐怕已经不在赫连烈之下了吧？如果和你这样的猛人组队参加魔教岛之战，那我们的赢面岂不是很大？没兴趣。我再考虑一下，我习惯了单打独斗，况且你我也不是一路人。那倒也不一定。这枚炮弹是名副其实的千斤重，你不可能举得起来。这可是联邦极限挑战赛的传统项目，很难的。别费劲了。比赛还没开始，这些家伙就开始想尽办法出风头。这枚粒子炮弹内核极不稳定，而且保险装置听上去好像已经……一帮呆子！危险！我操！怎么一只手就举起来了？一帮娘娘腔，这人是谁啊？这好厉害，好厉害的女兽。好强的力量！战斗型能力者，俗话说，远离战斗型能力者，能得长寿百年。战斗型能力者，哎，快看，我们快到了吧？哎，对啊，对啊，应该就是这里了吧？好壮观啊！好漂亮啊！这样，终于看到了。是啊。看来传说是真的，表演号被炼制成巨型量子器，矗立在东海之滨，镇压了异兽之皇的气焰。只有炼制出辽永号这种极殊的战舰，才称得上是真正的炼级大师。这就是我想成为的炼级师。怎么样？如果你同意组队，我有办法帮你变得更强，你会得到意想不到的力量。啊？什么办法？九大精英联校双向交流会即将开始。
大家前往展厅。小吉，我会带你们参观九大联校区域，向你们介绍九大联校的特点。你也可以直接和我们九大联校的导师面对面交流哦。九大联校，哎，好了好了，我们自己先转转。嗯，现代社会大分工越来越细化，能力者也被分出六大类。这是文艺型能力者，对呀。天幻书院是九大里唯一一所专门培养文艺型能力者的学校。不，不太行。我感觉我还是学生互动机吧。可以。对呀。小妖，小妖，小妖，醒醒，小心啊！文艺型能力者能用精神力制造恐怖的幻境，一旦中招，即便是比他们高几个数量级的能力者，也很难全身而退。管理型能力者的脑域拥有超一流的计算力，可以在电光火石间预测出事情的发展方向，做出战术最佳的决策，是优秀的军事管理人才。星耀联邦采用步步为营、不断蚕食的战斗策略，对抗易守如新。我们天都医学院呢，培养的是研究性能力者。我们的大脑拥有极强的计算能力，喜欢钻研某一种特定的学科。我们会成为各行业学科的带头人。下面，我来介绍一下目前我们最新研究的课题——异兽切片研究计划。将一头异兽切割成大约零点零一毫米厚的薄片，然后用神念扫描每一片断层，就可以清楚地了解到异兽的身体构造。随后呢，将信息输入经脑，就可以创造出一头受人类控制的异兽。四万年前，世界上本无异兽，一名研究型能力者研究出了异兽病毒，把灵兽转化成异兽，正是它。导致人类进入长达三万年的大黑暗时代，简直就是神一样的存在。哦，郑大少似乎一直对异兽的力量很痴迷。如果能够借异兽种族的力量为我们所用，又何乐而不为呢？哼，看来你我果然不是一路人。再见。笑，夫妻夫妻，欢迎来到大荒战院展厅。大荒战院武斗系擅长培养催炼身体、以武入道的战斗型能力者，可以赤手空拳和异兽搏斗。培养战斗型能力者的地方，进去瞧瞧。老夏，这里的人都是小白脸，没一个适合当练体者的。咱们大荒战院真能在这种遍地都是娘娘腔的地方招到学生？我担心一个喷嚏都能把他们打倒。也不是一个都没有，刚刚发现了一个目标，坚持了十五秒，没让我出手救他。是他，是个天生练体的好苗子。不说了，我准备现在就过去拿下他。嗯，你你你你想干嘛？你、啊、干嘛？小兄弟，练得不错啊！这胳膊这腰身，让人忍不住想要捏两把。我叫叮铃铛，你可以叫我小玲姐，也可以叫我外号叮铃铛啊。
。小兄弟，身体不错嘛，在五倍重力下还能面不改色。嗯，是块好材料。你是考生对不对？来我们大荒战院武斗戏吧。我不。啊不说话就是答应了。我刚才捏了七八个学生，全都当场痛哭流涕。你们东南一带的学生太瘦弱，简直不堪一击。哎呦，不服，来试试。战役灵力、爆发力强，将来一定是个货真价实的硬汉。<笑>还是小姐姐你更硬硬硬硬汉点儿。我就是大荒战院的学生，武斗系助教，兼这次比赛的观察员。你是天生的战斗型能力者，来我们大荒战院武斗系吧。哦，<笑>多谢小姐姐的肯定。但是比起肌肉硬汉来，还是练气师更适合我帅气的颜值和灵巧的双手哦。哎呦，喂，小兄弟，嗯，虽说能力者职责不同，所拥有的力量也各不相同，但你记着，没有任何力量是可以轻松获得的。我大荒战院只培养真正的战士。好、啊，等着吧，你天生就是属于我们大荒战院的，我丁铃铛一定要把你拿下。啊、该死！忘了问他名字了，哎哎，同学，你叫什么名字？同学，嗯，哦，深海大学练气系，创造型能力者的摇篮，我做梦都想来的地方。原来是我的大客户啊！怎么，你也对练气感兴趣？我只是受人所托，来看望一位长辈。哦，我要是对练气感兴趣，你怎么能从我这里赚到钱呢？呃、<笑>小丫头，多年不见了，已经长成大姑娘了。今天你也来参赛啊？是的，谢教授，顺便来看看您。谢教授。您不会就是联邦十大练气师、深海大学的谢听贤教授吧？哦，子佳雪，果然重点班的资源就是不一样啊！小雪，这位不会是你的？谢爷爷，他只是我在赤霄二中的校友。哦，李耀同学，我是专程来拜访谢教授的，不好意思，我们先告辞了。嗯，哎，你，哎。这就是城市防御系统，规模好大呀！是啊，好壮观啊！小丫头，这次来找爷爷可是为了比赛的事。嗯，深海大学最出名的是练气系，恐怕不太适合我。啊，这是奶奶留下的遗物，爷爷嘱咐我交给您。嗯。我们三人相识快百年了，想不到造化弄人，他竟然走在我们前面。嗯，哎，小丫头，你这台经脑是否经过什么人的手修复过？是的，找了一个同学修了一下。同学？不可思议，这看上去是出自高人之手啊！不但修复。还大大改善了散热系统，手法这么高明，简直是练气的天才！快告诉我他是谁？就是他。嗯，他叫什么名字？他叫李耀。嗯，不错不错，不错不错、啊。<笑>谢爷爷，小时候听您说，真正的练气师是心无杂念、纯净如水之人。李耀天赋虽高，但是人品绝。
一个青岛的修理费用，他竟然开价十万。这小子倒是敢开价，不过我倒是可以试试他。当心！这位同学，听小雪说，你在业余时间经常维修量子器。啊，谢教授，我不过是三脚猫的功夫，离真正的炼器师还差得很远。哦。你想成为炼器师？是的，我的理想就是炼制出联邦最强量子器，击退异兽，保卫家园，还能顺便赚点钱吧。小伙子，你知道吗？在所有能力者当中，炼器师是最稀缺的，通往炼器师之路很是艰难。你有信心吗？当然有信心了。如果很容易，做起来又有什么意义呢？很不错，我会在比赛中特别观察你的，记得好好表现。嗯、我一定会拼尽全力去追寻我的目标。嗯